嗨，大家好，我叫洪毅，我来自中国北京。怎么介绍自己呢？我是一个现在从事着呃汽车节目制作和主持工作。那我的业余时间呢，喜欢摩托车，喜欢拉力赛，呃，从事赛车方面的一些运动。呃，其实小的时候并不知道什么是赛车。我在很小的时候是坐在我爸爸的摩托车上长大的。我的印象当中呢，就是爸爸妈妈骑着摩托车带着我，然后出去玩儿，然后走了很远很远的地方，然后有山有水有河，非常非常的漂亮。所以从小呢，我想就是那样的感觉，在我的。印象当中留下了非常深刻的记忆，所以等我长大了之后，当我看到摩托车比赛的时候，我就立志一定要成为一个摩托车赛车手。你知道，在中国赛车并不容易，而且中国的摩托车跟汽车的运动其实时间很短。呃，我那个时候很幸运地参加了呃车队的训练。从从事了职业的比赛，但是很快中国的职业的比赛就没有了，停止了。呃，我很失落那个时候。但是随着时代的发展，中国的赛车运动又开始了，它从呃职业运动变成了俱乐部的这种比赛。那么，嗯。我以前的这种职业生涯结束之后呢，我就开始了工作。我很幸运，在我的工，我是因为赛车运动，从事了我的呃汽车节目的工作。我也从我的工作当中赚到了钱。我经过了很长时间一段以后，当中国的赛车运动又开始的时候，我又回到了这个。我的决定就是我要回到我热爱的比赛当中。虽然我可能。没有机会再去争夺什么冠军，没有机会再去拿大奖，但是，比赛对我来讲才是最重要的，所以我又回到了比赛当中。而，更重要的是，我回到了比赛之后，发现我的人生更加的完美。我就在想，那我在很小的时候想去参加达喀尔，这个梦想会实现吗？对我去努力的试一试。所以，从我开始准备完成达喀尔，那是十年前。从十年前，我觉得哇，我要去参加达喀尔。OK， 那我好好的工作，然后呢，去攒钱，然后呢，去尝试着中国的比赛。你说中国的比赛塔克拉玛干，去参加那个比赛。二零一零年的时候，我第一次，我参加了八次。中国的塔克拉玛干比赛之后，我觉得 OK， 我准备好了，我要去参加达喀尔。我想也是因为我努力了那么多年之后，呃，也会有赞助商，也会有车队觉得 OK， 你可以去参加达喀尔。所以我在二零一八年的时候，第一次正式的去参加了达喀尔，这个感觉真的很棒。嗯、不会。因为我的老师，我的老师今年七十七岁了，他这一辈子都在从事摩托车运动。呃，我从事了摩托车运动，我也从事了汽车和摩托车相关的工作。那我现在刚刚开始有一个摩托车运动学校，我们在教很多年轻人如何去学习摩托车，如何去学习拉力，去把这些知识分享给他们。我会一直从事相关的工作。呃，也许我不在比赛。但是我可能会变成车队的某一某一份子，跟着他们继续去比赛。如果我不在教学，我可能会继续的去看比赛，因为我觉得，你虽然不在比赛当中，但是你坐在那儿去看比赛的时候，你仍然还是在享受比赛。我觉得享受比赛，呃，会伴随着。一直我的生活，它已经是我生活的一部分了，所以我不会去选择一个跟比赛没有关系的生活。我觉得到目前为止，我对自己现在的生活非常的满意，我对我所有赛车的这些经历也。
非常的珍惜，我觉得它很好。呃，虽然没有，虽然可能你会觉得，如果回到以前，我的训练或者说我的意识或者是我的头脑，在那个时候再专注一点，可能现在的成绩会更好。但是，当你参加完拉力赛，当你参加完达喀尔，你就知道，没有没有以前呵呵，只有下一次。所以你只只只只能为了明天去充分的把今天做好，而你没有机会回到以前做得更好。为了今天，所以我，我我不承认这句话。你只只只有今天做得更好，为了明天